Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la meditación de esta noche. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va con Mercurio Retrógrado? ¿Lo han podido sentir? ¿Se han podido dar cuenta de la naturaleza del tiempo? ¿Qué sienten? Así los ciclos de la vida. Una de las cosas interesantes en la astrología es que nos muestran cómo cualquier proceso que empieza también va a tener su fin. O sea que si hay problemas o dificultades, no duran para siempre, también se van a acabar. Y la vida sigue. Esa es una idea interesante, porque usualmente cuando estamos inmersos en problemas o en conflictos, parecen interminables y sin embargo, terminará. Si mantenemos eso presente, no es que abandonemos nuestro esfuerzo por mejorar, por solucionar las cosas, sí, hay que estar ahí presentes. Como una vez me dijo Lupita, la Virgen de Guadalupe, me dijo, sí, que me pidan, pero que me den la mano. Si no me dan la mano, no sirve. Eso quiere decir que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, nuestro esfuerzo. Pero aún así, todos los dramas o dificultades terminarán. Habrá un cambio de ciclo y estaremos en otras cosas. Cuando estudiamos astrología se ve con claridad esos tiempos, esas épocas. Se ven tiempos difíciles o tiempos fáciles, pero también se ve que es un momento, de aquí a acá. Todo se mantiene cambiando. Es un poco como el símbolo de Mahakali o de Mahakala. La raíz Kal en sánscrito significa tiempo. Entonces, lo que nos está enseñando Mahakala es Shiva, pero como el tiempo destructor. Y Mahakali, en femenino, la terminación y es la diosa destructora, es el tiempo. Se destruye algo para empezar un algo nuevo. 
como una gran composta universal. O sea que una cosa da origen a otra y otra a otras y a otras. Así que observen su tiempo. Esté como esté, va a cambiar. Si le echamos ganas, probablemente va a cambiar para algo más agradable, más bonito o mejor. También puede empeorar, porque va cambiando con más dificultades. Pero aún así, el ciclo de las dificultades extremas cambiará. Es interesante el símbolo usado en China, que son como dos gotas de agua. como abrazadas, el llamado yin yang, porque ahí nos está diciendo como una energía se está convirtiendo en la otra y todo eso tiene movimiento y cuando una cualidad empieza a surgir la otra está en su máximo. Hay un momento dado en que se ecualizan, como ahorita que estamos cerca de los equinoccios, y después aquello que estaba chiquito se volvió grande y lo grande se volvió chiquito. O sea que hay, no hay un momento en que no esté lo otro, pero siempre está cambiando. Siempre hay proporciones diferentes. Eso quiere decir que incluso cuando tenemos muchos problemas, también habrá momentos de relajación y de risa y de apapacho. Y incluso cuando estamos muy bien, también habrá dificultades. No hay blanco y negro. Hay todos los tonos, todos los colores, la multiplicidad de combinaciones. Obviamente cuando hay problemas, nuestra mente le cuesta trabajo soltar el tema, porque estamos inmersos en el drama. Sin embargo, también podemos hacer la práctica espiritual de centrar nuestra conciencia en algo positivo. Generalmente en los tiempos de, de dramas, una ayuda para nuestra conciencia es conectarnos con la forma de nuestra Deidad. Y eso es muy común en todo el mundo. Se le reza, se le ora, se le canta a las formas de la Deidad porque estamos esperando tener una ayuda para nuestros dramas. Y eso no está mal, está bien, está bien saber que, se, que tenemos otras ayudas, solo que a veces son un poco raras estas circunstancias, porque a veces cuando hay conflicto entre dos seres o dos grupos de seres, ambos están rezando o orando a la misma Deidad para que los favorezca a ellos y no a los otros. Y eso es algo 
y paradójico y también es un poco no entender cómo funciona la divinidad. La divinidad no te va a ayudar solo para que derrotes al otro. Te va a ayudar a que expandas tu conciencia. Para que aprendas cómo salir adelante. Para desarrollar habilidades. Pero no te va a ayudar para que incrementes tu odio. Te va a ayudar para que encuentres soluciones. Para que expandas tu conciencia. Así que piensa en la forma de la Deidad que te hace sentir, sentir gozo, sentir cobijo, sentir prote protección. Por eso hay algunos eh, mantras que tienen cierta forma y que solo se va cambiando el nombre de la Deidad según el tipo de devoto. Por ejemplo, hay unos mantras que dicen, por ejemplo, ya llega Nesha, ya llega Nesha, ya llega Nesha, Pajiman, Siga Nesha, Siga Nesha, Siga Nesha, Rakshaman, Pajiman y Rakshaman. Pero puedo decir, en lugar de Ganesha, decir Lakshmi o decir cualquier otra deidad. Pajiman y, y Rakshaman quiere decir cuídame y protégeme, que es la expresión cuando nos sentimos frágiles. En un sentido superior, cuando estamos con una conciencia más expandida, a lo mejor no vamos a decir cuídame y protégeme, diríamos dame sabiduría, enséñame, enséñame a enfrentar esto y otras cosas, enséñame a salir adelante, enséñame cómo aprender de esta circunstancia y que esta circunstancia expanda mi conciencia. Pero es válido también decir, cuídame y protégeme. Claro, las deidades nos ven desde otro lugar, nos pueden ver muchos más aspectos de nosotros y su idea de ayuda no siempre corresponde a lo que nosotros quisiéramos. Pero colocarnos en conexión con la Deidad ayuda mucho. Claro, no en todas las personas la Deidad tiene forma humana, en algunos puede tener forma animal, por ejemplo, o rocas, o otras cosas. O símbolos, como el que tengo a mi espalda, el Shiyanta. O cosas de la naturaleza. El sol, la luna, el fuego, el bosque la luz que surge entre las nubes, el océano. No importa cuál es la forma de tu Deidad. Tu Deidad tiene la habilidad de transformarse y tomar la forma de lo que esté más cerca de tu corazón 
y de Tomás el nombre con el que te puedas conectar más fácilmente. Así que ayúdate en tiempos tormentosos. También, a pesar de la lucha y la tormenta, escoge. Escoge la calidad de tus pensamientos. Trata de escoger los pensamientos más elevados que puedas, a pesar de lo que esté pasando. El día de hoy vamos a cantarle a Durga Ma, o sea, Madre Durga. Durga es una diosa guerrera, tiene muchas armas, va montada en un felino, usualmente un tigre o un león, y con las armas de todos los otros dioses va y confronta al líder de los demonios y lo derrota. Así que, ¿cuáles son tus demonios? ¿Qué pensamientos? ¿Qué problemas son tus demonios? Pídele a, a la diosa Durga que te enseñe a ser como ella, a ir y confrontar tus demonios, tus problemas y transformarlos en luz. Así que cerramos nuestros ojos y vamos a cantar en voz alta.
frotamos la palma de las manos y las aplicamos en el rostro, el cuero cabelludo y todo el cuerpo. Y repetimos tres veces. ¿Cómo están? ¿Qué les enseñó la diosa Durga? ¿O qué vieron o qué experimentaron? Espero que muchas cosas buenas para seguir adelante. Pongan sus comentarios. Es bueno compartir. Saber qué sintieron. A veces solo silencio o solo paz. A veces luces o gozo. ¿Cómo es en cada quien? Claro, también puede aflorar soluciones a esas cosas a las que nos confrontamos. Sigamos la vida pues y escogemos, escoja, escojamos ser dichosos, dichosas, felices, a pesar de las tormentas. Agradezco los comentarios de Gabriela Zúñiga de Oralia Sosa, de Roxana Hinrichsen, de Hernando eh, Ramírez y de todos aquellos que estuvieron presentes pero todavía no ponen sus comentarios. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que tengan bellos días, que mediten todos los días un poco y aquellos que quisieran dar algún donativo es muy bienvenido. Pónganse en contacto conmigo. Muy buenas noches.